ল অফ পিপল জাতিগতভাবে ইসলামের ল অফ পিপল হল যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তারা নিরাপত্তা লাভ করবে আর যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না তাদের মধ্যে যারা জিজিয়া দিতে সম্মত হবে তারাও নিরাপত্তা লাভ করবে কিন্তু যারা জিজিয়া দিতে অস্বীকার করবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে ঠিক সেকুলারিজমও এমন একটি ল অফ পিপলস আছে আদতে সেকুলারিজম ধর্ম নিরপেক্ষতা নয় বরং পৃথক একটি ধর্ম এখন লিবারেল সেকুলারিজমের ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী পারস্পরিক ও জাতীয় সম্পর্ক কেমন হবে অলিবারেলদের সাথে লিবারেলদের আচরণ কি হবে কার বিরুদ্ধে কখন যুদ্ধ করতে হবে এমন সব প্রশ্নের উত্তরে সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা অনেক কিছুই লিখে গেছেন প্রসিদ্ধ দার্শনিক জন রলসের বিখ্যাত দ্য ল অফ পিপলস গ্রন্থে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে গিয়ে মানুষকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে বইটিতে লেখক কাজানিস্থান নামের একটি কল্পিত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ধরে নিয়েছে যেখানে মুসলমানের রাজত্ব চলে এবং ইসলামী শরিয়া প্রতিষ্ঠিত আছে বইটি লেখা হয় উনিশশো সালে যখন রাশিয়াকে পরাজিত করে ইসলামী বিশ্ব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকাকে এই বার্তা দেয়া যে আমেরিকা এখন মুসলমানদের সাথে কিরূপ আচরণ করবে যার ফলে রাওয়ালস মানুষকে চার ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছে এক লিভারেল এরা হচ্ছে সেকুলারদের দৃষ্টিতে ন্যায়ের প্রতীক এবং সমস্ত লিভারেল রীতিনীতি মেনে চলে দুই ডিসেন্ট এরা যদিও পরিপূর্ণ লিভারেলিজমের প্রবক্তা নয় কিন্তু হিউম্যান রাইটসের কিছু কনসেপ্ট মানে এবং বাস্তবায়ন করে এমন লোকেদের তিনি ডিসেন্ট হ্যারিটেজ সোসাইটিস বলেছেন তার মতে লিভারেল লোকেদের এমন ডিসেন্ট লোকেদের সাথে পারস্পরিক সংলাপে বসা উচিত তাদের সাথে এমন আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে যা তাদের উস্কে দেয় কারণ এতে এজেন্ডা বাস্তবায়নে বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে রলসের দাবি হল এই ডিসেন্ট লোকেরা ধীরে ধীরে স্বভাবগত অবস্থায় বা অরিজিনাল পজিশনে ফিরে আসবে যার লিভারেলিজমের দৃষ্টিতে সত্য এবং সঠিক এই জন্যে তাদের সাথে লড়াই করার প্রয়োজন নেই এখানে স্বভাবগত অবস্থান দ্বারা উদ্দেশ্য হল সেকুলার হয়ে যাওয়া তাদের কাছে এটাই মানুষের অরিজিনাল অবস্থা ফলে কেউ যদি সেকুলার নীতির বাইরে চলে যায় সে তাদের কাছে আর মানুষ বলে গণ্য হয় না তিন আউটল এরা সেসব লোক যারা হিউম্যান রাইটসকে প্রত্যাখ্যান করে এবং একে চ্যালেঞ্জ করে রলসের পরামর্শ হল এমন লোকেদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে এরা পৃথিবীর জন্য হুমকি এদের সাথে সংলাপ আলোচনা অনর্থক চার বার্ডেন্ট এরা হচ্ছে অর্থ সম্পদহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিভিন্ন কারণে তারা দরিদ্রতায় ভুগছে এবং লিভারেলিজমের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তারা সামগ্রিকভাবে অক্ষম রলসের মতে লিভারেল ও ডিসেন্ট লোকেদের দায়িত্ব হল এমন লোকেদের আর্থিকভাবে সাহায্য করা যাতে করে এরা তাদের মতোই লিভারেল এবং ডিসেন্ট হয়ে যায় লিভারেলিজমের দৃষ্টিভঙ্গি হল যুদ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত অবৈধ থাকবে যতক্ষণ অলিভারেল লোকেরা লিভারেলিজমের কিছু নীতি ও শর্ত মেনে চলবে এবার রলস ও শরিয়াতের দাবি সামনে রেখে একটু চিন্তা করুন যে উভয়ের মাঝে মৌলিক পার্থক্য কি পার্থক্য এটাই যে আল্লাহ ইসলামকে যেই হকের মর্যাদা দিয়েছেন রলস লিভারেলিজমকে সেই মর্যাদার জায়গায় রেখেছেন না আজ আল্লাহ অর্থাৎ এখানে সরাসরি রবের সাথে বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে ইসলামের ল অফ পিপলস ইমানকে ঘিরে আবর্তিত হয় আর পাশ্চাত্যের ল অফ পিপলস হিউমিনিজমকে ঘিরে আবর্তিত হয় অথচ এই ক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান দেখানো হয় গুড়া কট্টর ও বর্বরতা হিসেবে আর তারা তো নাম ধারণ করে আছে লিভারেল কি নির্মম বৈপরীত্য আমরা যদি পৃথিবীর বর্তমান বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি দেই তাহলে দেখতে পাব সাম্রাজ্যবাদীরা এই ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী শত্রু মিত্র চিহ্নিত করেছে এবং নিজেদের পলিসি নির্ধারণ করেছে এই জন্যেই তারা শরিয়াতের দাবিদার প্রত্যেক সদস্যকে নিজেদের জন্য হুমকি মনে করে যারা এই শরিয়া প্রতিষ্ঠার আওয়াজ তুলে তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে কারণ তাদের দৃষ্টিতে এসব লোক হল আউটল পক্ষান্তরে মুসলিমদের মধ্যে যারা পাশ্চাত্যকে আদর্শগতভাবে কিংবা কার্যত মেনে নিয়েছে তাদের সাথে সংলাপ আলোচনা চলে তাদেরকে ঘুমপাড়ানি গল্প শুনিয়ে পেলে পুষে রাখে 
এরা হচ্ছে ডিসেন্ট আর এদের অনেকে ঠিকই একটা পর্যায়ে রলসের দাবি অনুযায়ী লিবারেলিজমকে পলিসি হিসেবে গ্রহণ করে নিচ্ছে আর বর্তমানে বার্ডেন্ট হলো বিভিন্ন অধ্যত শিবির এবং গরিব অঞ্চল যেখানে আন্তর্জাতিক এনজিও সংস্থাগুলো রলসের দেখানো পদ্ধতিতে কাজ করছে এখানে দু সালে র্যান্ড কর্পোরেশন কর্তৃক প্রকাশিত সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম নামক রিপোর্ট খুবই প্রাসঙ্গিক র্যান্ড কর্পোরেশন আমেরিকার গ্লোবাল পলিসি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হিসেবে সারা পৃথিবীতে অত্যন্ত পরিচিত নাম র্যান্ড কর্পোরেশন শব্দের বিস্তারিত রূপ হল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন র্যান্ড কর্পোরেশন হল আমেরিকার একটি এনজিও প্রতিষ্ঠান এর কাজ হল আমেরিকার অর্থনৈতিক সামাজিক সমরনৈতিক রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক নীতি নির্ধারণী বা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হিসেবে গবেষণা করা এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণার ভিত্তিতেই চূড়ান্ত আলোচনা পর্যালোচনার পর যে কোনো ধরনের মার্কিন নীতি বা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উনিশশো সালে আমেরিকাকে সারা বিশ্বে একক পরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জেনারেল হেনরি হ্যাপ আয়ারল্যান্ড এর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম র্যান্ড কর্পোরেশনের যাত্রা সূচিত হয় এরপর ক্রমে ক্রমে এর খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে কারণ এই রিপোর্টে পাশ্চাত্যের ল অফ পিপলস এবং সে অনুযায়ী তার পদক্ষেপসমূহ সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে জন রলসের বিবাচনটি ছিল অনেকটা ব্যাপক সে যে কোনো বিশেষ ধর্ম কিংবা গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করে এই বিভাজন নীতির আলোচনা করেনি কিন্তু র্যান্ড কর্পোরেশন কেবল মুসলিমদের চিহ্নিত করে এবং তাদেরকে চার ভাগে বিভক্ত করে উপস্থাপন করে এই রিপোর্টে র্যান্ড মুসলিমদের চার ভাগ করে দেখানোর চেষ্টা করে যে আমেরিকা কোন ভাগের সাথে কিরূপ পলিসি গ্রহণ করবে সেই চার ভাগ হল ফান্ডামেন্টালিস্ট মুসলিম অর্থাৎ মৌলবাদী ও চরমপন্থী মুসলিম এরা সেসব মুসলিম যারা ইসলামকে শুধু কতক আচার অনুষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত আচার ইবাদতের ধর্ম মনে করে না বরং ইসলামকে মনে করে এক পরিপূর্ণ দিন এবং মানব মুক্তির অবিকল্প জীবন ব্যবস্থা যারা চায় আল্লাহ সুবাহানাহুয়াতালার নাজিলকৃত বিধান দিয়ে শাসন ও বিচার কার্য পরিচালনা করতে চাই সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিসরেও ইসলামকে একচ্ছত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে এক কথায় তারা আল্লাহর দিনকে সব ক্ষেত্রেই বিজয়ী রাখতে চায় আল্লাহর জমিনে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তারা কোনো ক্রমেই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে মেনে নেয় না পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধান শত্রু তারা যে কোনো মূল্যে ওদের বিনাশ করা পাশ্চাত্যের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য জন রলসের ভাষ্যমতে এরা হলো আউট ল ট্র্যাডিশনালিস্ট মুসলিম অর্থাৎ ঐতিহ্যবাহী মুসলিম এরা হচ্ছে সেসব মুসলিম যারা ইসলামের ঐতিহ্যকে ধীরভাবে আঁকড়ে রেখেছে দিনের প্রাচীন ধারার ইলম চর্চা ধর্মপ্রচার এবং আত্মশুদ্ধি কেন্দ্রিক কাজগুলোকে তারা ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে এরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির জন্যে কিছুটা হুমকি হলেও পুরো সভ্যতার জন্যে ক্ষতিকর নয় সময় সুযোগ মতো ওদেরকেও দমিয়ে দেয়ার পাশ্চাত্যের পলিসি হ্যাঁ তবে এরা যদি কোনোভাবে ফান্ডামেন্টালিস্ট মুসলিমদের সঙ্গে মিলে যেতে পারে তবে এরা পাশ্চাত্যের জন্যে বিপদ এবং মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে এই জন্যে যে কোনো উপায়ে ওদেরকে তাদের নিজ নিজ পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে কোনোভাবে ফান্ডামেন্টালিস্ট মুসলিমদের সঙ্গে মিলতে দেয়া যাবে না বরং সংজ্ঞা অনুসারে উভয় দলের মধ্যে কোন দল ও বিভেদ জিয়ে রাখতে হবে পারলে এদেরকে ছলে বলে কৌশলে ইসলামের ট্র্যাডিশনাল জ্ঞান তত্ত্ব ও ব্যাখ্যার ধারা থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং তার সাথে আপসের আহ্বান জানাতে হবে পাশাপাশি এদেরকে মোডারেট মুসলিমদের প্রতি সহনশীল করে তুলতে হবে মোডারেট মুসলিম অর্থাৎ আধুনিকতাবাদী মুসলিম এরা আদি ও আসল ইসলামকে বর্তমান সময়ের জন্যে অকার্যকর ও সেকেলে মনে করে তাই ইসলামকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে চায় ইসলামের পরিমার্জিত সংস্করণ বের করতে চায় এদের এসব ব্যাখ্যার পেছনে মূল উদ্দেশ্য ইসলামকে প্রবৃত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা ইসলামকে পাশ্চাত্য ধারার জীবন ব্যবস্থা এবং তার সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করা যাতে করে ইসলামের ইতিবাচক দিকগুলো পালন করা যায় আবার প্রবৃতি পূজারও অংশ হিসেবে নেতিবাচক ধিকগুলোর সঙ্গেও অংশগ্রহণ করা যায় এরা ইসলামের এক নতুন ভার্সন আবিষ্কার করতে চায় যা পাশ্চাত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে পাশ্চাত্যের সাথে যে কোনো সংঘাতকে প্রত্যাখ্যান করবে 
হুকসে সংঘাত ইমান ও কুফরের সাথে র্যান্ডের পলিসি সাজেশন হলো মোডাইট মুসলিমদের সাহায্য করতে হবে এদের জন্য ফান্ডের ব্যবস্থা করতে হবে আর বিশেষভাবে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এদের প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে যেহেতু সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে এদের উল্লেখযোগ্য অবস্থান ও সবিশেষ গ্রহণযোগ্যতা নেই তাই মিডিয়ার মাধ্যমে এদেরকে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে যাতে তাদের আহ্বান মানুষের কানে পৌঁছিয়ে যায় দু সালে সিভিল ডেমোক্র্যাটিক ইসলাম শীর্ষক রিপোর্টের পর দু সালে বিল্ডিং মোডারেট মুসলিম নেটওয়ার্কস নামে একটি বিস্তারিত ফলো আপ রিপোর্ট প্রকাশ করে র্যান্ড এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকা বান্ধব মোডারেট ইসলামকে মুসলিমদের মাঝে ব্যাপক করার জন্য পাশ্চাত্যের পলিসি নিয়ে আলোচনা করা পাশাপাশি এটা দেখানো যে পাশ্চাত্যের জন্য এই মোডারেট ইসলামকে জনপ্রিয় করে তোলার কেন প্রয়োজন দু সালে প্রমোটিং অনলাইন ভয়েস ফর কাউন্টারিং ভায়োলেন্ট অ্যাক্সট্রিমিজম নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে র্যান্ড এই রিপোর্টে মোডারেট ইসলামের প্রচারের জন্য এবং প্রকৃত ইসলামী শিক্ষাকে যাতে র্যান্ড কট্টরপন্থী বলে মোকাবিলা করার জন্য মিডিয়ার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয় এখানে সুনির্দিষ্টভাবে সেসব ব্যক্তি ও সংগঠনের নাম চলে আসে মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে থেকে যারা মোডারেট ইসলাম বা আমেরিকা বান্ধব ইসলাম প্রচার করে যাচ্ছে এদেরকে নিয়েই আমেরিকার সব আয়োজন উল্লেখিত সব রিপোর্টেই আমেরিকা এদেরকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে যেভাবে হোক ফান্ডিং করে তাদেরকে মিডিয়ার ফলো আপ করা তাদের লিখিত বইপত্র প্রবন্ধ নিবন্ধন ইত্যাদি সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া আর এই জন্য পাশ্চাত্যের সব ধরনের প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করার জন্য প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে রিপোর্টগুলোতে আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে এসব রিপোর্টের টার্গেট নির্দিষ্ট কোনো সন্ত্রাসী বা জিহাদি সংগঠন না এদের মূল টার্গেট ইসলাম কারণ তারা নির্লজ্জের মতোই জানিয়ে দিচ্ছে যে ওয়াশিংটন মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে যাচ্ছে এমন এক প্রচারণার জন্যে যার উদ্দেশ্য কেবল মুসলিম সমাজকে প্রভাবিত করা নয় বরং ইসলামকে বিকৃত করে ফেলা যদি কেবল সন্ত্রাসী নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা থাকত তাহলে কেন ইসলামকে বিকৃত করে ফেলার মতো প্রয়োজন পড়ল তাদের কেন পাশ্চাত্য বান্ধব ইসলাম আবিষ্কারে তাদের এত আগ্রহ তারা এমন এক ইসলাম তৈরি করতে চায় যা আদতে কুফর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লামের শরিয়ার সাথে যার কোনো সম্পর্ক থাকবে না তাই আমাদের কর্তব্য হল ইসলামের যেসব বিষয়গুলোকে এরা অপপ্রচারের মাধ্যমে বিতর্ক করতে চায় তাকে আপসীনভাবে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা যেসব মুসলিম ব্যক্তিত্ব ইসলামের হদুদ জিহাদ খিলাফা ওয়ালাবারা হাকিমিয়াহ ইত্যাদির ব্যাপারে দোয়াশা সৃষ্টি করে তাদের থেকে নিজের সাবধান হওয়া এবং অন্য মুসলিমদের সতর্ক করা নিজেদের খেয়াল খুশি মোতাবেক ইসলাম না খুঁজে শরিয়ার অকাট্য দলিলের আলোকে ইসলাম বোঝা সেকুলারিস্ট মুসলিম অর্থাৎ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী মুসলিম এরা প্রথম থেকেই আমেরিকার পকেটে রয়েছে তাই এদের নিয়ে আলাদা চিন্তা বা মাথা ব্যথা নেই এরা কারোর জন্যে কোনো ঝুঁকির কারণ নয় সেকুলারিস্ট মুসলিমেরা মূলত মুসলিমই নয় কারণ তারা ইসলামকে কেবল ব্যক্তি জীবনে পালনীয় ধর্ম মনে করে এবং রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে আলাদা মনে করে এদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের রাজনীতি অর্থনীতি বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি থাকবে ধর্মের বলয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রলসের ভাষায় এরাই হলো লিভারলিস্ট এমন সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসনী নীতি অনেক পশ্চিমা দার্শনিকদের বক্তব্যেও পাওয়া যায় যেমন রুশও বলেছেন মুসলিমদের সাথে পাশ্চাত্যের আচরণবিধি প্রসঙ্গে এখানে র্যান্ডের প্রতিবেদনগুলোর কথা উল্লেখ রয়েছে উদ্দেশ্য হলো এটা সুস্পষ্ট করা যে পাশ্চাত্য সভ্যতা কতটা সাম্প্রদায়িক তবে আমাদের জন্য এই রিপোর্টগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ইসলামকে বিকৃত ও পাশ্চাত্যকরণের পেছনে তাদের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে জানা ও বোঝা এর পেছনে কারা কিভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং তাদের কাজের পদ্ধতিগুলো ইসলামের সাথে কেন সাংঘর্ষিক এই বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ নিয়ে পৃথক গ্রন্থের আয়োজন আমরা দোয়া করব আল্লাহ ওম্মার এই প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন ইনশা আল্লাহ রোশোর বক্তব্যে সরাসরি পাশ্চাত্য সমাজের কথা উল্লেখ নেই সে খায়েস পূরণের জন্য গঠিত সামাজিক কাঠামোর কথা বলেছে আর এটাই পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার মূল উপাদান তিনি বলেন পৃথিবীর যে সৃষ্টি পাশ্চাত্য সমাজ ও জীবন ধারা অস্বীকার করে সে নিজেকে মানুষ দাবি করার যোগ্য থাকে না নবস পূজারী না হওয়াই একজন মানুষের পাগল হওয়ার দলিল হিসেবে যথেষ্ট এই সভ্য সমাজে এমন সন্ত্রাসীদের বিহিত 
শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই করতে হবে আমাদের সভ্যতার জন্য তাদের হুমকি হয়ে ওঠার আগেই আর যদি কোথাও পুরো সমাজই এমন সন্ত্রাসী হয়ে যায় যেমন তালিবান তাহলে যে সব সভ্য সমাজ আমাদের নীতি মেনে নিয়েছে তাদের আন্তর্জাতিক রাজনীতির মাধ্যমে সেই সন্ত্রাসী সমাজের বিরুদ্ধে মিশনের বৈধতা দেয়া হবে এমন অসভ্য জঙ্গি লোকেদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার নির্দেশ দেয়া হবে যেন বাকি মানব সমাজ বা হিউম্যান হয়ে ওঠে জীবনযাপন করতে পারে বিভিন্ন সময়ে আমাদের মুসলিম বায়েদের গ্রেফতার দেখানো হয় তাদের অপরাধ হিসেবে দেখানো হয় তারা গণতন্ত্র কিংবা সেকুলারিজমে বিশ্বাসী নয় এগুলোকে তারা কুফুরি ব্যবস্থা মনে করে এই অপরাধের কারণেই একটা সেকুলার রাষ্ট্র তাদের বসবাসের অধিকার কেড়ে নেয় কারণ তাদের ল অফ পিপলস অনুযায়ী তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য চরম হুমকি এই জন্যেই পশ্চিমা বিশ্ব এদেরকে চরমপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত করে অথচ কোনো মুসলিমই এসব মতবাদে বিশ্বাসী হতে পারে না দুঃখজনক হলেও সত্য যে এসব পাশ্চাত্য মতবাদকে অধিকাংশ মুসলিমই আজ আদর্শিকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে আমরা যদি সত্যিই নিজেদের ইমানের ব্যাপারে সিরিয়াস ও সংবেদনশীল হই তাহলে আমাদের উচিত এসব মতবাদ প্রত্যাখ্যান করা আজকে আমরা মুসলিম নাম ধারণ করেও পাশ্চাত্যের ল অফ পিপলস মেনে নিচ্ছি অথচ নিজের ল অফ পিপলস বিকৃতি করছি যারা ইসলামের ল অফ পিপলস প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাদেরকে অগ্রবাদী বলে দূরে ঠেলে দিচ্ছি আমাদের জন্যে উচিত ছিল পাশ্চাত্যের ল অফ পিপলস দেখে নিজেদের শত্রু মিত্র চিনে নেয়া পাশ্চাত্য কেন মুসলিমদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করল কেন প্রত্যেক ক্যাটাগরির সাথেই ভিন্ন ভিন্ন আচরণবিধি নির্ধারণ করল এর পেছনে কি তাদের উদ্দেশ্য এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবলে আমরা অবশ্যই আমাদের শত্রু মিত্র চিনতে পারব সাথে সাথে এই পরিস্থিতিতে নিজেদের করণীয় নির্ধারণ করতে পারব দরকার কেবল নিজেদের ইমান ও দিনের ব্যাপারে একটু সিরিয়াস হওয়ার